Bom, finalmente chegou para mim aqui essa belezinha daqui, meu novo microfone que eu fiz investimento aqui para o canal, né, que é o Quadcast, né, o HyperX Quadcast. Ele é o novo queridinho aí, né, de vários youtubers e eu estava super curioso para testar esse microfone. Então, para te explicar direitinho tudo sobre esse microfone, eu resolvi dividir esse vídeo em três partes. A primeira delas, eu vou fazer um unboxing, tá? Bem rapidinho, porque não vem muita coisa para mostrar dentro da caixa. A segunda parte, eu vou falar sobre algumas especificações técnicas, mas sem aquelas coisas de número e tudo mais, só exatamente o que você precisa saber para ver se esse microfone realmente é ideal para o seu tipo de vídeo. E na terceira parte, eu vou testar todas as configurações dele para que você consiga escutar e ver a real qualidade dele. Bom, a caixinha aqui bem bacana, tá? Uma caixinha é, é, bem feita, assim, com um design bem legal, mas isso daqui é o que menos interessa, né? Então vamos lá, vou abrir aqui a caixinha. A boa é que o microfone vem super bem protegido aqui dentro do, dessa outra segunda caixinha aqui, tá? Vou puxar ele aqui, ó. Viu? Muito bem protegido. Então, ela vem com um cabo USB, só tirar daqui. Ela vem aqui, ó, com cabo USB, tá? E esse tipo de ponta aqui, eu acho que é USB-C, né? Para ligar no microfone. E USB para ligar no computador. Ele vem também com essa rosquinha aqui, ó. Essa rosca de 5 oitavos, que é uma rosca para você botar, por exemplo, em pedestais ou então naqueles braços articulados. E aqui o miczão, né? o microfone. Ele é um microfone bem bonito, é bem robusto, tá? ele é grande, ele deve ter aqui em cerca de uns 25 centímetros para um pouquinho mais. Ele vem com esse pezinho aqui, ó, né? que é emborrachado para não derrapar. É, e vem uma regulagem aqui também que você pode gerar aqui ó, e fazer ele ir para cima ou para baixo. Tá? Uma limitação aqui nesse ângulo. Beleza? Aqui atrás, talvez não dê para enxergar, mas aqui atrás, ó, tem a entrada USB e uma saída para microfone também. Isso aqui é muito legal para se você quisesse monitorar, né? Ouvir ele, se ouvir direto nele. E aqui os seletores dos modos né, de operação dele. Eu já já vou explicar sobre isso daqui. Tá? E aqui em cima tem um botãozinho que você só toca aqui, é touch, que você vai conseguir fazer com que ele desligue o microfone. Ele é um microfone bem bonito, você vai ver quando eu ligar, que é um microfone que ele tem uma luz de LED aqui. Esse daqui é o Quadcast, tem uma outra versão dele que é um pouquinho mais cara e que você consegue configurar aqui as cores né, que tem nele, mas o microfone em si é a mesma coisa. E aqui embaixo ó, a gente tem o volume, o ganho dele. Isso aqui é bem legal também, tá? bem simples a operação dele. E ele vem com esse negocinho aqui que a gente chama de shock mount, né? essas borrachinhas aqui. Para quê? Se você tiver com ele em um braço articulado, alguma coisa assim, e quiser movimentar, ele vai pegar menos a vibração disso aí. Então, se você bater sem querer no pedestal, isso daqui ajuda a amortecer esse tipo de ruído aí que possa ter no microfone. Primeira coisa é que esse microfone é USB. Né? Eu botei no meu computador, cara, rapidinho, em menos de 5 segundos, ele já estava sendo reconhecido. Ele é reconhecido por Mac, por Windows, é reconhecido também por vários programas, como o OBS Studio, Streamlabs, enfim, todos os principais programas aí que a gente usa para fazer live, que a gente usa para gravar a tela do computador, enfim, uma infinidade de programas. Ele tem duas versões desse microfone, tá? uma tem uma iluminação que fica só no vermelho e a outra você pode configurar ali né, os tons de RGB que você pode usar para de repente combinar com o seu cenário, com a iluminação do seu cenário. Mas você vai pagar um pouco a mais aí para ter simplesmente essa função de diferente, né? O resto é tudo igual. O cabo USB desse microfone, ele tem 3 metros, então assim, é bastante longo comparado com vários outros microfones aí, mais ou menos da mesma faixa de preço. Ele é um cabo que não é de borracha, né? Com aquele espécie de nylon, então ele é muito mais forte, ele é muito mais resistente. Ele é um microfone bem robusto, bem construído. E a base que vem com ele, né? Junto com o shock mount ali para evitar as trepidações, é muito, muito bem feito. O acabamento dele é muito bom. No topo dele ele tem um sensorzinho de LED, né, para mutar. Você basta ele tocar, ele vai desligar o LED e vai deixar o microfone mudo. O ajuste de controle de ganho, né, ele é bem suave. Você consegue ter uma precisão bem grande ali quando você vai aumentar ou diminuir o volume do microfone. Ele também tem uma entrada P2 para fone de ouvido para você poder monitorar ali em tempo real como é que está saindo sua voz. Tem um filtro pop-up externo, né? O filtro pop-up ele serve para quê? Quando você está muito próximo do microfone, esses sons que a gente emite, tipo 
Isso daí pode prejudicar um pouco o seu áudio. Então ele tem um filtro interno. Ele não é tão eficiente assim quanto aquelas redinhas que a gente coloca na frente do microfone, esse tipo de ruído, esse tipo de barulho. Mas mesmo assim, já é uma grande ajuda aí quando você está com o microfone mais perto da sua boca. E o mais legal desse microfone é que ele é muito versátil. né? Ele tem quatro padrões polares. O que, é que são os padrões polares? São quatro formas de captação. O primeiro padrão dele é o padrão estéreo. O padrão estéreo é muito bom para você gravar, por exemplo, vocais, para você gravar é, instrumentos, por exemplo, e ou então mesmo para fazer uma locução, para fazer uma narração. O segundo padrão é o omnidirecional, né? ou seja, ele vai captar no entorno todo do microfone. Isso é ótimo para você fazer conferência com várias pessoas, por exemplo, ou então um podcast onde tem várias pessoas em volta da mesa e vai captar de todos os lados. O terceiro padrão é o cardioide. Né? O cardioide eles chamam porque ele tem tipo um formato de coração. Assim. Isso é ótimo para você fazer podcast, para você você gravar seus vídeos de uma maneira geral, fazer narração, fazer locução também. Na verdade, esse seria o melhor padrão para o uso para a maioria das pessoas. O quarto padrão é o bidirecional, ou seja, ele vai captar na frente e atrás do microfone. Dos lados não vai. Então isso vai trazer um pouco menos de ruído do que o padrão omnidirecional, né? que vai captar por todos os lados. Se você estiver fazendo uma entrevista, por exemplo, de frente com uma pessoa, esse padrão daí seria uma boa opção para você escolher. Ele grava com uma qualidade de áudio muito boa, ali em 48 mil hertz e 16 bits. O que isso quer dizer? Isso aí é o padrão. né? Hoje em dia, a maior parte das câmeras grava assim, é, inclusive muitas vezes até dentro de estúdios, né? para você fazer uma locução, é uma das melhores qualidades que a gente tem. Ele também capta uma faixa de frequência bem ampla, né? de 20 a 20 mil hertz. O que isso quer dizer? 20 Hz são as frequências mais graves e 20 mil são as frequências mais agudas. É lógico que para voz né, a gente não chega nem perto desses dois polos aí. Mas, por exemplo, um piano, só para você ter uma ideia, ele vai ali de 30 Hz até sei lá, 150 Hz, mais ou menos. Então, assim, já é uma tessitura, né? já é uma extensão muito grande. Isso faz com que? Com que você consiga captar detalhes do som. Né? Quanto maior for esse espectro de captação dele, mais detalhes do som você vai pegar. Então, você pode gravar com ele também um violão, por exemplo, que ele vai pegar nuances muito bacanas aí da sua gravação. Agora, vamos lá para a prática. Né? Eu vou te mostrar aí esses padrões, como é que eles funcionam. Então, como eu disse, vou testar aqui as configurações desse microfone né aqui embaixo ó, a gente tem o volume eu vou botar aqui no volume mínimo agora eu tô mais ou menos aqui uns 30 40 centímetros no microfone ó. diminuir para o volume 1 é dá uma diferença de volume agora eu vou botar no volume máximo aqui no volume 5 são cinco pontos de volume e você vê que já aumentou bastante aqui o volume dele Geralmente essa distância eu ponho no 4 aqui e tá tudo certo, tá bonitinho. Esse primeiro que eu tô testando aqui é o padrão cardioide, é o padrão que geralmente eu utilizo para gravar, por exemplo, é, os podcasts, para gravar aqui uma locução, ou então para gravar os meus vídeos quando eu tô fazendo gravação de tela, ou então até mesmo quando eu tô gravando com a minha câmera. Vou pegar aqui então no meu telefone, tá? Um ruído branco. O ruído branco é um chiado, só para você entender como é que funciona aqui direitinho, tá? Então, ó, vou dar play. Aqui é a parte da captação que mais vai funcionar dele. E conforme eu vou indo aqui para trás, ó, ele já não capta tanto assim. Agora eu vou mudar aqui para outro padrão. Coloquei agora aqui no padrão estéreo. Vamos ver aqui como é que funciona isso. Ó. Agora eu estou colocando aqui no padrão omnidirecional, ou seja, que é aquele que capta por todos os lados no microfone. Por último, a gente vai botar no padrão bidirecional, aquele que eu falei, que ele capta na frente e atrás, que é mais ideal aí para entrevistas.
Eu encontrei esse microfone numa faixa aí entre 750 reais, o mais barato, e o mais caro ali em torno de 1.300 reais. Então, você dando uma pesquisada, vale bastante a pena. É um microfone robusto, é um microfone que tem uma qualidade muito boa, muito superior a vários concorrentes deles. E você também tem uma opção mais barata dessa mesma marca, que é o Solocast. Ele não tem tantas configurações quanto esse microfone aqui, mas é um microfonezinho que também, se você não puder investir, ele custa mais ou menos aí metade do preço desse microfone. Tá? Mas é um microfone que eu falo, vale cada centavo que eu paguei nele. E se esse vídeo daqui te ajudou de alguma forma, já deixa seu like, se inscreve aí no canal. E se você quer saber um pouco mais, mais também sobre os microfones, os tipos de microfone ideais para o seu tipo de trabalho, eu vou deixar aqui, tá? Um videozinho aqui no card, onde eu explico melhor, mais a fundo isso aí, beleza? É isso então, tamo junto, grande abraço!